సార్ తర్వాత సిటీకి వచ్చారు నైంటీ వన్ జాన్వరిలో నేను సిటీకి వచ్చాను సిటీకి వచ్చిన తర్వాత చిత్రనాక పోలీస్ స్టేషన్లో పోస్టింగ్ ఇచ్చారు ఫస్ట్ పోస్టింగ్ అప్పటికే ఓల్డ్ సిటీలో నాకు చాలా కర్ఫ్యూ ఉన్నింది పెద్దగా నైంటీలో నాకు జరిగినటువంటి పెద్ద ఇన్సిడెంట్ వల్ల కర్ఫ్యూ ఉన్నింది దాదాపు ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ కర్ఫ్యూ ఉన్నింది ఒకే రోజు ఇరవై నాలుగు మంటలు కూడా జరిగిన రోజులు ఉన్నాయి మేము రాకముందు అక్కడ జరిగిన అంటే నైంటీ డిసెంబర్లో ఒకే రోజు జరిగిందనేది అప్పుడు చెప్పేవాళ్ళు దాని ఎఫెక్ట్తోనే నలభై ఐదు రోజులు అప్పుడు ఓల్డ్ సిటీ అంతా కర్ఫ్యూ ఉన్నింది అందులో చిత్రనాక అనేది మిక్స్డ్ పాపులేషన్ ఇండ్లకు ఇండ్లు ఖాళీ చేసిపోయిన వాళ్ళు ఇండ్లకు ఇండ్లకు మీద అటాక్ చేసిన కమ్యూనిటీ అలా మిక్స్డ్ పాపులేషన్ సపరేట్ సపరేట్ ఉన్నా కూడా బాగా ఇన్సిడెంట్స్ అయినది అప్పుడు కూడా అది కూడా ఒక రకమైన చాలా చాలా డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అక్కడ రాత్రి లేదు పగల్ లేదు కూడా మూమెంట్ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి వచ్చింది అక్కడ చిత్రనాకులను దాని తర్వాత సీసీఎస్ వన్ ఇయర్ చేసాం తర్వాత అఫ్జల్గంజ్లో ఒక త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ పని పని చేశాను అఫ్జల్గంజ్లో పని చేసేటప్పుడు చాలా డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అప్పటికీ జయరాముడు గారు మళ్ళీ డీసీపీ ఉన్నారు దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఉన్న ప్రజెంట్ డీజీ గారు డీసీపీగా వచ్చారు ఈజోన్ డీసీపీగా వచ్చారు అండ్ అఫ్జల్గంజ్లో ఎక్కువ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ మీకు కనిపిస్తుంటుంది అక్కడ డెడ్ బాడీస్ అక్కడ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీకి సారీ ఉస్మాన్ హాస్పిటల్ హాస్పిటల్కు బ్యాక్ సైడ్ మనకు మంగళాట ఏరియా ఉంటుంది అప్పటికి గుడుంబ అనేది చాలా విపరీతంగా ఉండేది చాలామంది పేదవాళ్ళు రిక్షా దొక్కే వాళ్ళు కానీ ఆటో వాళ్ళు కానీ లేకపోతే ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చిన వాళ్ళు కానీ అక్కడ వెళ్ళి గుడుమ తాగడం వస్తు వస్తే ఆడ పడి చనిపోవడం కానీ అవి ఉండేది తర్వాత అప్పటికి అఫ్జల్ గంధి కూడా అలా సెన్సిటివ్గానే ఉండేది ఎందుకంటే ఓల్డ్ సిటీలో జరిగేటువంటి ఇంపాక్ట్ అంతా కూడా ఇమ్మీడియట్గా అఫ్జల్ గంధి మీద ఉంటుంది ఆ నయాపూల్ బ్రిడ్జ్ దాటితే ఓల్డ్ సిటీ నయాపూల్ బ్రిడ్జ్ దాటితే ఇక్కడ అక్కడ ఏది జరిగినా కూడా ఇమ్మీడియట్గా ఈ అఫ్జల్ గంజ్లో ఉన్నటువంటి బస్ స్టాండ్ ఉన్నటువంటి షాపుల మీద కలబడ తగలబెట్టడం కానీ వాటి మీద అటాక్ చేయడం కానీ ఉండే జరిగేది అలాగే నైంటీ త్రీలో కూడా కమ్యూనల్ కావడం జరిగింది ఆ గణేష్ ప్రొసెషన్ రోజు కూడా ఒక ఇన్సిడెంట్ కావడం ఒక గణేష్కు తిరిగిపోతే అప్పుడు అందరూ వరుసగా ఆ ముస్లిమ్స్ దుకాణాన్ని కాలబెట్టడం ఆ టైంలో మేము అక్కడ ఉండి దాన్ని కంప్లీట్గా టేక్ ఓవర్ చేసి సప్రైజ్ చేయడం జరిగింది అదే మీరు పనిచేసిన అఫ్జల్ గంజ్ లిమిట్స్లోనే ఎంజీ బస్ స్టేషన్ కూడా ఉంది మహాత్మా గాంధీ ముందు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఓల్డ్ బస్ స్టాండ్ ఉండేది నైంటీ ఫోర్లో దాన్ని కొత్త బస్ స్టాండ్ కట్టి దాని తర్వాత షిఫ్ట్ చేశారు ఎంజీ బస్ అని దానికి షిఫ్ట్ చేశారు దానికంటే ముందు ఇక్కడ పాతది డోమ్ లాగా ఉండేది అందులో ఉండేదండి అది అప్పుడు ఆ కంజెషన్ చాలా ఎక్కువ ఉండేది అప్పుడు బ్యాగ్ లిఫ్టింగ్ అనేది చాలా విపరీతంగా జరిగేది ఎవరైనా ప్యాసింజర్స్లు బస్సులో బ్యాగ్ పెట్టి కిందకి టిఫిన్ కో టీ కని వస్తే ఆయన వచ్చే వరకు బ్యాగ్ లేకపోవడము లేకుంటే వెళ్ళిపోవడం తీసుకోవడం అనిపించడం జరిగేది అటువంటి కేసులు కూడా చాలా మనం చేసాం పబ్లిక్లో ఒక రకమైన కాన్ఫిడెంట్ క్రియేట్ చేయగలిగాం దాంట్లో తర్వాత అప్పటికి అఫ్జల్ గంజ్లో కూడా కొంత రౌడీజం కూడా బాగానే ఉండేది అంటే రౌడీజం అంటే ఆ బయట నుంచి వచ్చే వాళ్ళను ఏదో రకం మాయ చేయడం వలన చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే అటువంటి కూడా ఉండేది చాలా వాటిని కూడా చాలా కంట్రోల్ చేయగలిగాను అప్పుడు ఓకే అఫ్జల్ గంజ్ తర్వాత అండి దాని తర్వాత నేను టాస్క్ ఫోర్స్ వెళ్ళాను నైట్ సిక్స్లో ఉన్న టాస్క్ ఫోర్స్ వెళ్ళిన తర్వాత దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాలు పనిచేశాను అక్కడే మూడు సంవత్సరాలు ఎస్ఐగా పనిచేశాం తర్వాత అక్కడ ఇన్స్పెక్టర్ కూడా ప్రమోషన్ చేశాను ఎస్ఐగా పనిచేసేటప్పుడు నేను నార్త్ జోన్లో ఆ జోన్ ఇచ్చారు అప్పుడు ఆ నార్త్ జోన్లోనే పని అంటే పేరుకు జోన్లే కానీ సిటీ మొత్తం కూడా మేము ఆపరేట్ చేసేవాళ్ళము రకరకాలైనటువంటి చేసాము అప్పట్లోనే బాగా గుర్తుండిపోయే కేసు చెప్పండి టాస్క్ ఫోర్స్ గుర్తుండే కేసులు అంటే చాలా ఉన్నాయి ఒకటని కాదు మీకు బాగా నచ్చిన కేసు పని నచ్చిన కేసు అంటే బీహార్ నుంచి ఒక పర్సన్ అక్కడ వాంటెడ్ పర్సన్ యాభై వేలు రివార్డ్ ఉండింది అతని మీద అతన్ని పట్టుకోవాలనుకున్నాను అప్పుడు ట్రాప్ చేసి బాలనగర్ దగ్గర అతన్ని చేసి పట్టుకున్నాం అతన్ని ఇవాళ వాంటెడ్ టు బీహార్ పోలీస్ ఇక్కడ అరేంజ్ చేసి బీహార్ వాళ్ళకి వచ్చాము అక్కడ యాభై వేలు రివార్డు ఉన్నాయి అలాగే అప్పుడు ఐబీ వాళ్ళు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు అదే టైంలోనే దాదాపు జువ జునైద్ అని ఒక పాకిస్తాన్ నుంచి వచ్చినటువంటి ముగ్గురు వ్యక్తులు చంద్రయాన్ గుట్ట అవతలో వాళ్ళు షెల్టర్ తీసుకొని గణేష్ టైంలో ఉన్న బ్లాస్ట్ చేయాలని ఒకలేను ఇరవై కేజీలు ఆర్డిఎక్స్ దాదాపు ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ఎంఎం పిస్టల్ పన్నెండు పదహారు ఎఫ్ఎం తీసుకొచ్చు దాంట్లో నేను కూడా ఒక వన్ ఆఫ్ ది మెంబర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐబీ వాళ్ళది కానీ అప్పుడు మేము టాస్క్ ఫోర్స్ చేయడం వల్ల చాలా ఆపగలిగాము లేకపోతే మాత్రం ఆ సంవత్సరం చాలా
లారీ డీజిల్ ట్యాంక్ దానికి ఒక ఇంకో ట్యాంక్ను సపరేట్ యాడ్ చేసి ఆ ట్యాంక్లో ఉన్న వెపన్స్ ఆర్డర్స్ పెట్టుకొని తీసుకొచ్చారు వాళ్ళు చాలా ఎక్స్ట్రా ఇన్ కేసు అది దేనికోసం అండి ఇక్కడ హైదరాబాద్ తీసుకు బ్లాస్ట్ చేయడానికి గణేష్లో ఉన్న ప్రొసీజర్లో బ్లాస్ట్ చేయడానికి కోసం అది ఆగస్ట్లో ఎప్పుడు మేము అనుకున్నాము మేము పెట్టుకున్నది ఆగస్ట్లో చెప్పమని గుర్తున్నాం దాంతో నెక్స్ట్గా వన్ టూ మంత్స్లోనే గణేష్ ప్రొసీషన్ ఉంటుంది ఆ ప్రొసీషన్లోనే చేయాలని పట్టుకోపోయామంటే మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంది అండి అది టాస్క్ ఫోర్స్ తర్వాత మీ ఇన్స్పెక్టర్ అక్కడే అంటున్నారు ఒక అక్కడే అన్ని గారు చేశాను టాస్క్ ఫోర్స్లో ఇన్స్పెక్టర్ చేశాను అప్పుడు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కేసులు డీల్ చేయడం జరిగింది కమిషనర్ గారు ఏది చెప్పినా లేకుంటే మా ఓన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అప్పట్లోన ఈ లిక్కర్ బ్యాన్ ఉంది కంప్లీట్ ఎన్టీ రామారావు గారు సీఎం అయిన తర్వాత నైంటీ ఫోర్లోనూ కంప్లీట్ లిక్కర్ బ్యాన్ ఉంది ఆ టైంలో కూడా లిక్కర్ చాలా చోట కన్ కంట్రోల్ చేయడం జరిగింది ముఖ్యంగా రౌడీస్ను చాలా బాగా అప్పుడు కంట్రోల్ చేయగలిగాం మీరు ఇందాక అన్నట్లు అప్పుడు ట్రెడిషనల్ క్రైమ్ ఉండేది అంటే ఒక మనిషి ఎదురు వదరుగా నిలబడినా కూడా లేకపోతే ఓపెన్గా వచ్చి రౌడిజం చేయడం కానీ వాళ్ళని వెదిరించడం కానీ అటువంటి ఒక రకమైనటువంటి క్రైమ్స్ బాగా జరిగేది ఇప్పుడు ప్యాటర్న్ మీరు అన్నట్లు కంప్లీట్గా డిఫరెంట్ అయ్యి ఇన్విజిబుల్ క్రైమ్ జరుగుతుంది అంటే ఏదో ఫోన్లో మాట్లాడము లేకపోతే నెట్లో చేయడము లేకపోతే ఇంకోటి రకరకాలుగా జరుగుతుంది అది ఐడెంటిఫై చేయడం కూడా దీన్ని కూడా అప్డేట్ కావాల్సి ఉంటుంది మేము అప్డేట్ అవుతూ ఉండండి మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ని మీరు చూస్తున్నది ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ అంటే కళలని నిజం చేస్తూ ప్రజలకి నిజాలని కళల ద్వారా తీసుకొచ్చే ఐ డ్రీమ్ కి మై బెస్ట్ విషెస్ మీరు చూస్తున్నది ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ మరిన్ని వీడియోల కోసం ఐ డ్రీమ్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ అండ్ ఐ వెరీ మచ్ సటిస్ఫైడ్ విత్ ద వే ఇంటర్వ్యూ వెంట్ ఆన్ కైండ్లీ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ అండ్ లోడ్స్ ఆఫ్ ఫన్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ అండ్ కంటెంట్ డు వాచ్ 